It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for two Right <laughs> Good morning and welcome Buenos días, bienvenidos We're gonna have a heavy weekend in trying to look at life and particularly look at medicine and health in a different way. Vamos a tener un fin de semana intenso en el que vamos a ver eh, la vida y la medicina de una forma diferente. Today we'll mainly look at uh, the scientific background uh, of the medical system that we're using. De hoy lo que vamos a hacer es ver el trasfondo de la medicina que actualmente estamos utilizando. And then tomorrow we will look at what is actually then causing uh, our illnesses. Mañana veremos qué es lo que está eh, provocando las enfermedades. And both days we will start with history. Y los dos días comenzaremos con historia. Because They've always told me that if you want to understand something really well, porque siempre me dijeron que si quieres entender algo bien, you need to look at where it comes from. Tú tienes que mirar de dónde viene. So today, when we look at the medical care system, así que si hoy miraremos el sistema actual, we will look at the history where that came from. Miraremos de dónde viene a través de la historia. Tomorrow, when we look at our lives and our health and illnesses, mañana cuando miremos nuestra vi eh, nuestra vida, nuestra salud y nuestra y las enfermedades, we will look at where life, human life, comes from. Mañana miraremos de dónde viene o proviene la vida humana. So, very often. <coughs> We are told or they give us the impression Así, muy a menudo nos dicen o nos da la impresión that we have to be so lucky that we live today in this wonderful western culture. Que nosotros tenemos somos muy afortunados por vivir en esta cultura occidental. Because before we developed this humanity was really really stupid. Porque antes de que mm, se desarrollara esta cultura vivíamos en un mundo muy estúpido. However, <coughs> every culture on earth today and in the past de todas formas cualquier cultura ahora y en el pasado they've all told stories about how life began. Todo el mundo cuenta las historias de cómo comenzó la vida, how it develops and how health and disease occurs. Cómo se desarrolla y cómo ocurre la enfermedad y las enfermedades. They all have had some sort of remedies to rectify ill health. Todos han tenido medicinas para modificar esta enfermedad. And if we go back as far as the written word allows, y si vamos tan lejos como podemos ir con los escritos, Then we find two very complete uh, philosophy systems and medical systems. Nosotros podemos encontrar dos filosofías muy completas eh, de, con otros sistemas. One comes from the northern part of India. Una viene de la parte norte de la India. Called Ayurveda. Llamada Ayurveda. And one comes from Mongolia and it's called or what we know as the chinese medicine. Y otra viene de Mongolia, como nosotros conocemos la medicina china. Take note that Ayurveda was written up 7000 years ago. Uh, Ayurveda, tal como lo conocemos, fue escrito hace 7000 millones de años. Chinese medicine 5000 years ago. Y la medicina china hace 5000 años. He dicho millones antes. 1000 <laughs> And what I find amazing 
is that in all those thousands of years, the basic analysis and the basic structure of these systems have not changed. Y tal como lo conocemos hoy en día, este análisis no ha cambiado a pesar de los años. When we look at the basic system in Ayurveda and in Chinese medicine, cuando miramos la, el sistema básico en el sistema Ayurveda o medicina tradicional china, we find that basically they talk about life in a very similar structured way. Vemos que ellos hablan de la vida en un sistema muy similar de estructura. First of all, they both look at a person as a complete entity. Ellos lo que ven es a la persona como un ente completo. The entity is not just all the bits of your body. La entidad no son solamente partes de tu cuerpo. But a large part is the mind. Pero una gran parte es eh, la mente, el cerebro. They see health as a balance. Ellos ven la salud como un equilibrio, un balance. And disease is nothing more than the balance losing its balance. Y la enfermedad no es nada más que un desequilibrio, bueno, un equilibrio perdiendo el desequ eh, eh, un desequilibrio buscando el equilibrio. Me un poco. And just as the scales, the old-fashioned scales that we know, y mirando en una mm. escala, the balance can go this way or that way. El equilibrio puede ir hacia un lado o hacia el otro. And that's it. Y eso es todo. Yeah. Now, whatever makes this balance go one way or the other, y de esta manera cualquier cosa que hace que el equilibrio vaya a una manera o a la otra, is not dependent on one particular thing. No depende de solo una cosa. It depends on what goes on either side of the scales all together sino que depende de las cosas que, digamos, de las partes, eh, todas juntas, que deciden hacia un lado o hacia el otro. In other words, all influences en play a part in keeping this balance. En otras palabras, todo influye en que el balance eh, se encuentre en equilibrio. Both systems really talk about three forces in life. Estos sistemas hablan realmente de tres fuerzas en la vida. First, you have an energy force which makes everything come alive. Lo primero es hablan de la energía vital que es eh, lo que hace la vida. In Ayurveda, that is called prana. En Ayurveda se llama prana. In Chinese medicine, qi. En la medicina china, el qi. Beside that, you have two different types of energies. Mm, detrás de esto hay dos tipos de energía. One is an energy that makes things lighter. Eh, una hace que las cosas sean más ligeras. Which we may know in Chinese medicine, you may have heard about yang. Habréis, con, habréis oído el término en la medicina china como yang. The yang force expands things. La fuerza yang expande las cosas. On the other side, we have a force that makes things contract, smaller. Por el otro por otro sitio, lo que vemos es que existe otra energía de contracción que hace que las cosas sean más pequeñas. And you may have heard of yin. Y esto se llama yin en la medicina china. But so both independent Medical systems really are based on the same line of thinking. Así, los dos sistemas realmente se basan en el mismo pensamiento. Let's take this now towards the Western world, our world. Vamos a ver cómo traducir esto en la medicina occidental, la que utilizamos. So, from the East, it moves via the Greek culture del este se mueve hacia el hacia el, el mundo griego and in the Greek culture for the first time somebody with some influence has another thought 
en el mundo griego, en la antigüedad griega, alguien eh, pensó de diferente manera. Hipócrates felt that all causes of diseases Hipo had to be a natural one. Hipócrates pensó que todas las causas de las enfermedades debían ser naturales. Because Ayurveda and Chinese medicine, they, th they also talk about the influence of the stars, the sun, the moon, the cosmos. Porque tanto en la Ayurveda como en la medicina china hablaban de que había una influencia exterior eh, de el sol, las estrellas, el cosmos. Hipócrates didn't really like that. He wanted things to be closer to home that he could feel. Hipócrates no quería eh, esta cultura, sino que pensaba que las cosas tenían que estar más cercanas, tenían que ser otras causas más próximas. So he wanted everything to be literally within his sight. Observation was very important. Sino que él lo que quería era eh, poder eh, o determinar las causas en cosas que se podían ver, que se podían observar, que estar a la base. So from the Middle East We moved to the Roman Empire and literally it was the doctors from Greece that went to practice in Rome. Si sí, <coughs> luego no, nos movemos de la cultura griega a la romana, lo que ocurre es que hay muchos médicos que fueron a practicar desde Grecia a Roma. And it was mainly based on the teachings of Hippocrates. Y estaba basado en las enseñanzas de Hipócrates. What they were very good at was what we now call public health. Sí que hicieron algo muy bueno, que es lo que ahora conocemos como la sanidad pública. They cleaned up sewage, the, the uh, wastewater, they made it clean. Ah, limpiaron el agua. They had clean water supply throughout the cities. Uh, eh, aportaron el agua, el suministro de agua a las ciudades. Public baths, baños públicos, and their temples all had uh, places where people could exercise. Y los templos tenían lugares donde la gente podía ejercitarse, hacer where ejercicio, could, and where they could rest. Donde podían descansar. Yeah. So, <coughs> medicine moved closer to our way, and then we start seeing the development of this observation type medicine. Así la medicina empezó a acercarse a, a nuestra situación y todo se basó más en la observación. We start studying life around us. Empezamos a estudiar la vida que hay alrededor de nosotros. So anatomy became a very important part así, of that study. Así la anatomía comenzó a ser muy importante como parte de nuestro estudio. But throughout that history We also see other people that have that hold on or lean more to the old Easter ideas. Pero de forma paralela en, en este tiempo apareció gente que sí que miraba eh, el otro tipo de medicina. And here we get in in the Western world for the first time we get a description of the idea that disease was caused by contraction and expansion of particles. Así en esta cultura occidental sí que apare eh, sí que aparece gente que explica que la enfermedad forma parte de un sistema de contracción y expansión. These particles were unseen uh, entities. No se veía en entidades completas. Yeah. So but still people thought that The movement up and down, the yang and yin uh, movement of those particles would cause diseases. La gente empezó a observar que este movimiento de expansión contracción podía causar las enfermedades. So we had the two, the two systems, the two thi ways of thinking about life and health. Así tenemos los dos sistemas mm, de cómo se ve la enfermedad y la salud. Once the Roman Empire disappears, it's a totally different world. Cuando desaparece el mundo romano, aparece, bueno, aparece un mundo totalmente diferente. Because then we literally 
have a split. Porque literalmente mm, se rompe, se disocia. On the one hand, Christianity, the Christian Church, takes over the power of your health. Por un lado tenemos la, la Iglesia Romana que en la que mm, gets, the, the Roman que el poder el, el poder de la de la salud y de la enfermedad está en la Iglesia. Yeah. And they make it very simple for you. Y lo hacía muy simple para ti. If you get ill, si te pones enfermo, it's a punishment from God. Es un castigo de Dios. God being a supernatural power. Dios tiene un poder sobrenatural, es el poder sobrenatural. So in that respect, it takes back the supernatural into our life. De esta manera nos meten al, a algo supernatural en nuestra vida. But the physical part, the body, was sacred and should not be touched. Pero la parte física, nuestro cuerpo es secreto y no puede ser tocado. So, no further studying of anatomy. Así que no hay más estudios de anatomía. The other part is the uh, Arabian world. La otra parte es la parte ara árabe. They focused, they carried on focusing a lot more on the physical parts of life. Ellos sí que focalizan más el estudio en, en la forma física, en la parte física del cuerpo. And they particularly developed chemistry. Y ellos son los que desarrollan la química. And alchemy is something that originates in the Arabian world. Y la alquimia es algo que aparece en el mundo árabe. Alchemy being the knowledge to change one uh, particle, one substance in another substance. La quimia es lo que, mm, lo que hace que cambie una sustancia a otra. Se produce un cambio en esa sustancia original. So, <coughs> Europe moves on and we see that the knowledge of chemistry enters Our Western world. Así llegamos a cómo la química, el conocimiento de la química entra en nuestro mundo. And in the Middle Ages, there isn't much new under the sun in that respect. En la Edad Media no había mucho más aparte de esto eh, but, como conocimiento. But what does stand out is that they are trying for the first time to organize the medical system and the medical thinking. Claro, pero de alguna manera se estaba intentando organizar todo lo que había sobre conocimientos eh, sobre medicina y sobre el pensamiento. In Italy in 1221 the emperor Frederick ordered the first medical official medical school. En en Italia, en 1221, eh, se hace la, la primera escuela oficial de medicina. En general, it was felt that at the medical school in Salerno, that that was a good education and a good base to learn medicine. En Salerno, que es donde estaba esta escuela, era un buen lugar donde aprender eh, estos conocimientos. But of course, throughout the Western world. There were lots of places where you could study medicine. Pero había otros muchos sitios en esta en la zona occidental donde podías estudiar. And one would focus more on anatomy. Unos estaban más focalizados en anatomía. And somebody else may focus more on astrology. Y otros más en astrología. Yeah, and everything había, in between. Había mucha diversidad y mucho por ver. But here This medical school now became the official medical school of Italy. Pero aquí esta escuela fue la mm, oficial en Italia. Which means that if you had studied medicine somewhere else, all of a sudden it was illegal for you to practice. 
¿Qué significa esto? Pues que si tú estudiabas medicina en otros lugares, no era la carrera oficial, solamente si la hacías aquí, eras médico, oficialmente hablando. En Great Britain, you also around that time saw an organization appear. En Inglaterra, también uh, por estos tiempos, se empieza a organizar este tipo de idea. The first ones to do that over there were the surgeons. Los primeros en hacer esto fueron los sargentos. At that time, los ah, los cirujanos. Yeah, surgeons. Surgeries. Ah, surgeries. Yeah, yeah surgery. vale. Okay, yeah. okay. <laughs> Sargento militar. <laughs> so, at that time, they weren't called surgeons. En ese tiempo no se llamaban cirujanos. No. They were called barber. Eran llamados barberos. Sí, esto sí. They were the ones that knew how to handle sharp knives. Claro, ellos te enseñaban, bueno, sabían muy bien cómo utilizar los cuchillos. The Royal Charter protected their profession. Bueno, el sistema real protegía el sistema. So That way they could cut into people without getting into trouble. De esa forma ellos podían cortar a uh, personas sin meterse en problemas. Como lo militares. <laughs> <laughs> so as far as <coughs> the investigation of life and health is concerned, así as, tan lejos como podemos llegar de, de este estudio We still find these two lines of thinking. Seguimos encontrando dos líneas de pensamiento. We have on the one hand cutting up corpses to try and understand more about anatomy. Seguimos encontrando una línea en la que queremos conocer más sobre anatomía. On the other hand, we also have the focus on the power of nature to heal everything. Por el otro lado, eh, la parte de pensamiento en el que el poder de la naturaleza eh, cambia la salud o altera la salud. And the idea of particles, invisible particles influencing our lives has been written down for the first time. Y por primera vez la idea de que pequeñas cosas que ocurren en nuestra vida pueden eh, alterar el nuestra, sal nuestra salud. The idea that invisible particles could transmit disease via air, water or direct contact. La idea de que pequeñas cosas invisibles se pueden eh, pueden provocar enfermedades y transmitirse a través del agua, del aire o por contacto. And this is something that we will come across and develop later on this weekend or see develop. Yeah. Sí, y esto lo desarrollaremos más adelante en el fin de semana. The 17th century we have really the basis of our modern science, scientific thinking. En el siglo XVII es cuando realmente eh, se empieza a desarrollar y a establecer el modo de pensamiento científico. And basically we find there the two lines of development in looking at physical life. Las dos formas de pensamiento de cómo se desarrolla en la forma física on the one de la hand, vida. On the one hand, the body is a mechanical machine. Por un lado, el cuerpo es una máquina mecánica. Yeah. It's all little bits that fit together nicely. Son pequeñas partes que se asocian bien juntas y funcionan bien así. The other part is the way that it functions and that is explained by chemical interactions. Por otro lado, es cómo funcionan estas partes y cómo interaccionan químicamente entre ellas. Chemical interactions also require a physical contact between those invisible particles, if you like. Claro, interacciones químicas que a veces necesitan contacto físico para que mm, se produzca la función. So that is one line of thinking that can form the base for a medical system. Entonces esta es la una línea de pensamiento que confirma 
esta primera base de pensamiento. But there is still the other side, alive and well. Pero sigue viva la otra eh, línea de pensamiento. In Scotland, we hear of a doctor called John Brown. En Escocia conocemos o empezamos a oír a hablar de John Brown. He said there are only two diseases, two types of diseases. Dice que solo hay dos tipos de enfermedades. One is when the system becomes too strong. Una es cuando el sistema es muy fuerte. The other is when the system becomes too weak. La otra es cuando el sistema comienza a ser muy le muy débil. And so there were two types of treatment. Y entonces hay dos tipos de tratamientos. Stimulating the weak. Estimular la debilidad. And sedating the strong. Y rebajar la fuerza. And he used anything that he could think of to do one or the other. Y él utiliza cualquier tipo de, pensa de pensamiento para eh, o bajar o subir eh, esta situación. In Germany, we come across Samuel Hahnemann. En Alemania encontramos a Samuel Hahnemann. Who developed homeopathy. Que desarrolló la homeopatía. Where he was using extremely small dosages to influence the life of people. Él utilizaba dosis muy, muy, muy bajas para influir en la vida de las personas. He was not looking for chemical reactions. No buscaba reacciones químicas. He was looking for energetic interactions. Él buscaba interacciones energéticas. And what was very um, clear was that he used like for like. Lo que está muy claro es que utilizaba lo similar para lo similar. Which means that he was trying to identify what kind of energy had been causing the disease. Él trataba de identificar cuál es la energía que causaba las enfermedades. And he would find a substance that would stimulate all those factors of the disease. Y él trataba de encontrar una sustancia que eh, estimulaba mm, eh, la producción de esta enfermedad. And it was through the stimulation that the healing process started. Y estimulando eh, esta situación se iniciaba el proceso de curación. So also at that time, again the other side, the first modern pathology. Eh, por, de nuevo, en la otra parte, la nueva patología. It was taking anatomy and post-mortem analysis a little bit further. Empezaron a ver eh, la muerte y la, el estudio anatom de anatom eh, anatomía patológica en la muerte, en los muertos. And the idea was that if you looked at the physical system, the way the tissues look after death, y la idea es que si tú ves la situación física antes, eh, después de la muerte, you could figure out from that what life had been like before death. Te puedes imaginar cómo era su vida antes de la muerte. Now that is certainly a system that even today is still in place. Y este es un sistema que ciertamente hoy en día está in implantado. There is one thing that hospital doctors absolutely hate. Hay una cosa que los doctores de hospital realmente odian. And that is somebody dying in one of their beds. Alguien que muere en sus camas, en una de sus camas del hospital. And they not know why. Y no saben por qué. So, postmortem. Así, postmortal. And whatever they find then has to be the cause of death. Y todo lo que encuentren en es en eso postmortal es la causa de la muerte. Yeah. So that is the definitive, the final word on why this person has died. Y esa es la palabra definitiva de por qué esa persona murió. From my medical school, I remember one particular story about this. 
en, en su escuela, él recuerda una historia sobre esto. And I'm probably the only student that does remember it. Y seguramente es el único estudiante que, que la recuerda. It was a postmortem report on a 78-year-old lady who all of a sudden overnight died in hospital. Hay un estudio sobre una señora mayor de 78 años eh, que muere. So although she was in hospital, the fact that she died was a complete surprise to the doctors. El tema es que ella estaba en el hospital y la causa por la que murió mmm, nadie la conocía. The fact that the lady was 78 years old was obviously not a possible reason for her to die. Claro, la, no había razón para morir eh, porque fuera una mujer de 78 años de edad. It wasn't allowed. She hadn't asked any permission. No tenía permiso para morir. So postmortem was done. Así se hizo el, la autopsia. La, no autopsia. la palabra. And in the conclusion, it showed you 17 different causes of death. Y como conclusión se encontraron 17 razones por la que mm, tenía, bueno, pudo haber muerto. To me, that showed that life had finished. Sí, para él lo que le enseñó es que la vida había terminado. And there is more than one reason for that. Hay más de una razón para eso. And very often there is more than one reason for, for death to occur. Claro, y, y normalmente siempre hay más de una razón para que ocurra la muerte. So, 19th century, we are researching more and more the physical processes. Así, en el siglo XIX, seguimos investigando eh, los procesos de las enfermedades. But also, based on the idea that invisible particles can transmit diseases from one organism to another. Pero, sobre todo, pensando que pequeños, eh, pequeños entes invisibles se transmiten de unos a otros. We get a big conflict between that idea and the scientific world of the time. Y hay un gran conflicto entre esta pequeña idea y el mundo científico. You probably will have heard about Louis Pasteur. Seguramente habéis oído hablar de Louis Pasteur. That's the one that in Western medical system stands on the highest level. Es uno de los que está en el mayor nivel del mundo científico. Who has heard of Antoine Béchamp. ¿Alguien ha oído aparte de Antoine Béchamp? We'll talk about these guys a bit later over the weekend. Hablaremos de ellos un poco más adelante en el fin de semana. But basically, Antoine Béchamp was a scientist and a professor. Pero básicamente, Antoine Béchamp eh, fue un científico y un profesor. And he showed, and he showed that without any doubt, y eh, enseñó que sin ningún tipo de duda the disease the infectious disease did not come from outside que las enfermedades infecciosas no venían de fuera as louis pasteur was trying to prove or to say cosa que pasteur sí que estaba intentando decir que venían de fuera so The scientific part, the scientific world, was completely okay with the proof that infectious diseases started inside the body, not outside. Así, eh, el mundo científico estaba convencido de que la enfermedad venía desde dentro, no desde fuera. Infe infectiosa, enfermedad infecciosa. Louis Pasteur was the only one that we know of who tried to say something different. Louis Pasteur fue el único que eh, comenzó a decir o que pensaba que había algo diferente, que era diferente. To settle the argument, Dr. Robert Koch had a very good idea. Para eh, asentar la idea, Robert Koch tuvo una gran idea. 
He said that in order to, to make sure that there was a causal link between the infectious agent and the disease, él trató de demostrar que efectivamente había una, una conexión entre el, la enfermedad y el organismo. Y para demostrar esto, tiene que estar probado de cuatro formas diferentes. Y we'll come back to this later as well, but very shortly, very briefly, and simply put. Volverá con esto más tarde, pero brevemente. Everybody who has got the disease must have the invisible particle inside. Todo el mundo que tiene una enfermedad debe tener esta partícula invisible en su interior. Everybody that doesn't have the disease or or has another disease may not have that particular particle. Todo el mundo que tiene la enfermedad o que no desarrolla la enfermedad Sorry. Um, that anybody who is not ill, not who is Ill, healthy, or who has a different disease, o que tiene una enfermedad diferente, cannot have that particular part. No tiene esta mm, este invisible esta partícula invisible. Everybody who is who has that disease, we must find that particle and grow it, let it grow, show that it's alive. Todo el mundo que tiene la enfermedad debe tener esa partícula invisible y desarrollarla. Yeah. And fourthly, once we take that particle and we inject it into a healthy person, that person must get that particular disease. Y una vez que tenemos esta partícula invisible, si la inoculamos en otra persona sana, debería desarrollar la enfermedad particular. Very good idea. The whole scientific world applauded. Muy buena idea, todo el mundo aplaude. Those four postulates today still stand in the medical records. Estos cuatro postulados siguen estando en los registros médicos. And up to today, not once has a causal link been proven. Pero hasta el día de hoy ni uno está probado. Not once has it proven that a Bacteria is causing a particular disease. Ni Never. Nada está probado, ni siquiera uno, y ni siquiera que una bacteria desarrolle una enfermedad. Okay, but <coughs> we have already come across a few names of how we call things. Yeah, what we call things. Bueno, hemos llegado a un punto en que hay muchos nombres para cosas que conocemos. And the name that we give things is very important. Y el nombre que le damos a las cosas es importante. Because that will stick in our mind and then just by that little word we will know what that means. Claro, pero esto es importante porque esto se nos queda en nuestro cerebro como una señal y a través de esta palabra conocemos el resto a lo que se refiere. I'm going to help you to get out of any possible discussions on what these words mean. Voy a ayudaros para que entendáis qué significa cada palabra. Traditional. Tradicional. That is something that has been long established. Es algo que ha sido establecido desde tiempo atrás. Right? So, what is traditional medicine? It's medicine that has been long established. La tradicional es algo que está establecido hace mucho tiempo. Now, what is long? Is that 7000 years or is that 200 years? Claro, ¿qué es mucho? 700 años o 2000 años? Because I hear people say talk about traditional medicine and they mean western medicine. Claro, él conoce mucha gente que habla de la medicina tradicional hablando de la occidental. And they call Chinese medicine alternative. Y a la medicina china la llaman alternativa. Alternative is another choice, a different choice. Que alternativo es otra elección, una elección diferente. Relating to something 
that is different from traditional. Claro, relacionado con algo que es diferente a lo tradicional. When somebody comes to see me and I get a long story of their um, uh, their illness. Cuando alguien viene a verme con una historia larga acerca de su enfermedad, they may tell me that last week it was so bad they had to go and see their doctor. Eh, viene a decirme que la semana pasada estuvo muy enfermo, fui a ver al doctor. And their traditional doctor prescribed them traditional antibiotics. Y que el médico tradicional le, des- le prescribió mm, antibióticos tradicionales. And I say to them, y yo le dije, so last week you went to see your alternative practitioner who prescribed you antibiotics. Y yo le dije, tú la semana pasada fuiste a ver a tu médico alternativo que te prescribió antibióticos. Because that is what they really have done. Porque eso es lo que realmente ocurrió. Complementary means things that support each other, that you can put together, that belong together. Complementaria significa cosas que puedes eh, dar a la vez ¿m? y que se, se combinan bien juntas y funcionan bien. I can assure you that Western medicine and energy medicine or holistic medicine. Yo vengo a enseñaros que la medicina tradicional y la holística are not complementary. No son complementarias. They are completely opposite. Son totalmente lo contrario, opuestas. So I tried for over 10 years to integrate alternative therapies, yeah? The, those newer type therapies into my practice. I can assure you it is impossible. Él durante 10 años intentó eh, combinar eh, las holísticas con su medicina tradicional, con la medicina tradicional, y fue imposible. La con la accidental que él practicaba. Sí. Oficial. Alopathy, alopathy is a word that was introduced into the world by Samuel Hahnemann. La alopatía es un término que introdujo Hahnemann. To make the difference but from homeopathy. Para hacer la diferencia con la homeopatía. Allopathy is something else than the disease. La alopatía es algo más aparte de la enfermedad. It opposes the symptoms. Es lo opuesto de los síntomas. Homeopathy simulates the symptoms. La homeopatía simula los síntomas. Allopathy uses very high dosages. La alopatía utiliza altas dosis. Homeopathy extremely low dosages. La homeopatía muy 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 bajas dosis. Holistic means integrating everything. Holístico significa integrar todo. All parts not just maybe the things that you can see todas las partes no solo algunas cosas que puedes ver okay so let's try and use the terminology as per definition así vamos a probar a poner cada cosa con su descripción y su término correcto it's time for time for two It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two.